Est-ce que tu sais que dans Salima B, Ndenge a approché sous région Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendre la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Élection, réaménagement, la justice, évidemment, Félix Tshisekedi a soukoli. Euh, en tout cas, une bonne partie appareil judiciaire euh, euh, congolais. Et finalement, un clin d'œil également dans un pays africain, le Niger, Tokolobela, ce qui se passe là-bas. Invité, il y a l'isolé politique à Mokonalelo, Eric Chiswaka, il y a AFDC. C'est parti, cher na modeste Batilukwebo, Ndeko, Eric Mbote. Mbote Ndeko, Jacques Diko. Mais... Tout le monde directement. Pourquoi CENI a favorisé Bino, AFDC et peut-être na MLC au détriment il y a eu des PS. Tu te souviens quand même dans ma na, na Zolba. Je suis en train de paraphraser quelqu'un, mais on a profité, on a posé aux questions. Mais pourquoi on vous favorise par rapport à eu des PS Merci Ndeko Jacques Dicou pour l'invitation. Mais permettez-moi euh, d'abord de saluer euh, mm. le chef de l'État, parce que je l'ai fait toujours, le garant des bons fonctionnements des institutions. Mm mais aussi euh, l'homme de l'éthique et de la déontologie politique, euh, Modeste Bahati, président du Sénat, qui est notre autorité morale. Je tiens à saluer avec, euh, avec tous les camarades de, du parti, le secrétaire général du parti, Guy Richard Malongo, tous les communicateurs, le président de la Ligue des Jeunes, Madame Arlette Bahati, Serge Bahati et les autres cadres du parti <rire> qui font un travail titans. Alors, Ndeko Jacques Dikou, euh, vous savez... Euh, nous avons vu euh, la publication au niveau Yaseni mm -hmm. euh, qui a présenté la liste de partis politiques et regroupements politiques où il va remplir euh, bah, le seuil, seuil de recevabilité. Seuil de recevabilité. Ouais. Où ils bien exclu Nakat, il y a loi électorale. Parce mm -hmm. qu'il a fallu lire la loi électorale pour comprendre les enjeux. Et que ça, les mapos, pour nous se préparer comme il se doit. Alors, euh, lorsque certains disent que nous avons été favorisés, je ne sais pas si ceux qui les disent ont lu la loi électorale. Je ne sais pas si ceux qui les disent se sont préparés en avance. Puisque on ne peut pas se dire aller aux élections sans se préparer aux élections. C'est ça là où il y a un problème. La préparation, c'est un travail de dire la berre, un travail des titans qui s'est fait dans le fond. Mais il y a certains partis politiques qui... Pour eux, pense le fait d'avoir le moyen signifie se préparer. Non. Le fait d'avoir le moyen ne signifie pas se préparer. Les moyens ne viennent que compléter ce que vous avez déjà fait. Le moyen ne vient simplement pour embellir ce qui est déjà fait en amont, avant que vous arriviez en aval. Et donc, l'AFDC n'a pas été favorisé. L'AFDC a commencé à travailler pour des élections de 2023 depuis les élections de 2018. Lorsque Kabila nous a empêché à être la première force politique, vous vous souviendrez, quand nous avons quitté les FCC et qu'il y a eu des problèmes au sein de l'FCC et que nous sommes partis comme force politique, le jour où nous sommes partis, nous avons commencé à nous préparer. Tout le déjà pour ça, la a s'est préparé, puisqu'en réalité, nous devrions avoir au-delà des députés qui sont prévus au dans de l'eau. En fait, on a été bloqué au départ. Et nous nous sommes dit, comme nous sommes une machine politique, nous sommes en train de travailler pour... Euh, n'est-ce pas, atteindre les objectifs que nous voulions. Donc, le fait qu'aujourd'hui, certains se présentent pour dire que nous avons été favorisés, je ne sais pas si c'est l'AFDC qui siège au niveau de la CENI, n'est-ce pas, au président de la CENI, à l'AFDC, au vice-président, au bas non, 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 non. Nous avons simplement respecté, euh, n'est-ce pas, la loi électorale, mais également le seuil de recevabilité, nous avons atteint ce qui a été prévu. Donc, dire qu'on va favoriser Bissot et Zali euh, fuite en avance de certaines personnes, qui du reste que nous comprenons, parce qu'ils n'ont peut-être préparé été et qu'ils veulent euh, tirer euh, certaines personnes. Moi, je crois que quand nous disons que nous sommes la première force, ce n'est pas des aventures. Mais vous avez aligné combien de candidats dans la législative nationale Plus de 470 candidats. Donc, nous atteignons, euh, si ma mémoire ne me trahit pas, 475 à 479. Donc, on a parlé du peuple Mohamed. Euh, en fait... Euh, ben, mais dis-moi, la, 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 la chambre basse, je parle en termes de l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale, 500. Mais aussi, ben, ben, siège nul, c'est pratiquement 500. Non, mais euh, je l'ai dit au départ ici que nous nous, nous nous sommes préparés depuis 2018. Mmh. 
Et ça dit préparation, ce n'est pas euh, euh, que nous sommes allés ramasser certains, puisqu'il y a certains partis politiques qui ont ramassé les candidats. Et tout ça. Mais nous, ce n'est pas ça. Si vous regardez au sein de la FDC, ce sont des cadres connus de gens qui ont travaillé, qui ont mouillé les maillots. Et donc, ce n'est pas euh, que nous avons ramassé des gens pour respecter pour, euh, ou pour obéir à la loi de Yassay. Non, nous avions travaillé au départ. Et donc, euh, pour nous, c'est euh, un travail de Dieu. Donc, je, je comprends cela. Vous n'avez pas ramassé. Vous avez travaillé au départ, c'est-à-dire travaillé pour vous enrichir. Mais, mais vous suis suffisamment bon. Go. Et voilà, vous pouvez même qu'on ait été sa candidat. Non, mais qui n'a pas siège. Non, écoutez, si euh, certains disent que, puisque nous sommes au sein des institutions, mmh. parce que j'aurais écouté ici. Euh, euh, le secrétaire général de l'IDPS, mm -hmm. euh, la sortie médiatique Naïe Augustin Kabouya, qui a dit que euh, certains partis politiques, notamment, il a cité l'AFDC du président Modeste Bahati et l'MLC, Bango, bah, va profiter de la institution pour nous faire candidat. Mm -hmm. Mais écoutez, euh, il est secrétaire général d'un parti présidentiel. Donc, si nous, nous avons profité de notre poste pour nous continuer à battre alors que lui, il est secrétaire général de la partie présidente. C'est-à-dire que candidat à la Bango, tout président à la Bango, c'est vrai que Mibé Kouépéki, c'est mon conseil Mboka, a Zala au même moment président du parti, mais le président de la RDC, il est de l'IDPS. Ça veut dire qu'en réalité, les présidents qui s'est dit devaient profiter de la statue Naïe pour mettre Batte euh, Bélé dans la partie de l'IDPS comme des candidats pour profiter à ce cas de la majorité parlementaire. Donc ça, ce n'est pas une raison fondée. Si Augustin Kabou est à l'Obiangou, ce n'est pas une raison fondée. Et encore une fois de plus. Mais si Augustin Kabou ne peut pas se comparer au, sec, euh, au président euh, de, de, de l'AFDC Modeste et Bahati. Le, président, euh, le, le, le secrétaire général de l'IDPS ne peut pas se comparer à, euh, au président Jean-Pierre Bemba du MLC. Il y a Zali secrétaire général. Donc Modeste et Bahati, il peut nommer le rôle. Il peut nommer le rôle. Il peut nommer le secrétaire général de l'AFDC. Puisque Modeste et Bahati, c'est le président bah, statutaire. Bah, 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 Général à partir, il y a AFDC. Donc, bah, ça, à mon côté, Modès Bati, il est président statutaire, il y a parti. Donc, c'est une autorité, même s'il traite avec, euh, avec euh, euh, Augustin Kabou, il a retraité Naé, justement, comme un secrétaire général, oh, euh, euh, peut-être le président de la République, à Sengi, va bah, essayer d'échanger sur certaines choses, etc. Mais ça ne s'arrête que par là. Et Augustin Kabou, il a, euh, je dirais, embauché comme secrétaire général, puisqu'il est payé comme secrétaire général. Voyez-vous? Donc, euh, il ne peut pas se mettre au, au même titre que Modeste et Bati, au même titre que Vital Caméré, au même titre que... Non, il faut vraiment à respecter. Et il faudrait, à un certain moment, tout le monde, la route, bien, un machuvisme, hein, euh, euh, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas bien en politique. Comme Monissa. Comme Monissa, euh, montrer que... Vous... Non, 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 écoutez, il est secrétaire général, il y a parti. Donc, et puis, Monissa, il est secrétaire général, il est administratif. Il y a eu que la Macamounais, il y a eu fonction dans la parti. C'est vrai, ça que je vois, Mibé Kouéouti, dans le bureau politique, Kouéouti, dans le président d'un parti politique, lui, c'est un exécutant, en fait. Le secrétaire général, c'est un exécutant. Lui, a ça qu'on administré simplement la politique interne, l'administration même, au sein d'un parti politique. Donc, les grandes décisions coûtent Yamine, mais c'est vrai, il participe. Mais les grandes décisions, ce n'est pas lui qui prend. Donc, je crois que euh, M. Augustin Kabir, que nous avons beaucoup de respect envers lui, euh, ne peut pas se comparer euh, à Modeste et Bahati, non. Et encore une chose, Ndeko Jacques Dikou. J'ai toujours dit, et je l'ai toujours évoqué, nous, l'AFDC et l'MLC, ou euh, le, euh, je ne sais pas moi, euh, UNC, certains partis politiques, nous ne sommes pas les alliés de l'IDPS. Là, il faudrait vraiment que nous puissions souligner ça en rouge. Nous sommes des partenaires politiques, n'est-ce pas, de l'IDPS. L'IDPS qui est parti présidentiel. Donc, nous, nous sommes la, en partenariat. La, la, la différence La différence, ça veut dire quoi niveau, oui. Un allié politique, les alliés euh, parti politique ou ah ben je, 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 je sais qu'il y a FPAU, je ouais. le, Il est allié à IDPS. Le Front de, de parti Évidemment. allié à IDPS. Allié, allié à triomphal, Natasha Fibou. Alors, vous, vous ne faites pas partie d'un. Nous, nous ne sommes pas des alliés de l'IDPS. Puisque l'AFDC a ses alliés. Nous sommes la première force politique. Nous avons nos alliés qui sont avec nous. Bah, il y a une, une panoplie de alliés. Voyez-vous, l'IDPS a aussi ses alliés. Mm -hmm. L'UNC, je crois, aussi a ses alliés. L'MLC a ses alliés. Donc. Nous, nous sommes, nous sommes régis d'un partenariat, d'un poids politique au sein des institutions. Parce que tu sais qu'il était élu président, mais il n'avait pas un poids politique. J'ai dit un poids politique parlementaire. Mais, mais pourquoi tu rappelles tout ça 
Mais je les rappelle. Et nous ne sommes pas liés, nous sommes partis. Mais évidemment, pour que nous mettions le point sur les i, c'est-à-dire, il faut, il faut ces respects-là, en fait. C'est ce que nous voulions. Nous sommes en partenariat politique. Il faut, il faut pas essayer de blesser les, les partenaires politiques ou de, 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 de montrer à suffisance. C'est comme si il n'y a que vous. Ou bien, c'est, 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 on appelle ça quoi? Euh, j'avais dit au, au départ ici le machuvisme. C'est-à-dire, vous voulez montrer que, yondo l'équipe, peut-être que, oyebi le bakolo le Non, non, non. Et à, chaque sortie médiatique d'Augustin Kabouya, il a toujours tapé à côté. À chaque sortie de, euh, médiatique, je ne sais pas s'il si y a un bureau, il y a communication, bureau politique ou un bureau, je ne sais pas moi, de la communication qui travaille dans le cadre de discours. Il puisque il ne pouvait pas tenir ces genres de discours pour montrer que non, écoutez, bah, on va profiter. C'est comme si, c'est comme s'il si voulait nous traiter de, 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 de n'importe quoi. C'est-à-dire, nous, nous sommes dans les institutions. Mais écoutez. Comment un, un secrétaire général, Augustin Kabouya, pouvait-il se promener avec la garde républicaine alors que lui est secrétaire général Ce n'est pas être dans les institutions Alors. Donc je crois que de ses côtés, <rire> puisque je ne sais pas, à moins que ma mémoire ne me trahisse, si euh, à l'époque où nous avions vu euh, au sein du PPRD un secrétaire général marcher avec la garde républicaine, je ne sais pas, à moins que je puisse me tromper, ou peut-être que j'ai, je, 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 j'ai peut-être oublié, mais nous avons vu Augustin Kabouya se promener avec la garde républicaine disant qu'il est secrétaire général d'un parti présidentiel, bien qu'après, euh, ils ont essayé de, de revoir ces... Alors, choses. Eric Tshiswaka, euh, vous étiez, ou tu vous rappelez, en Gona, en FCC, avec oui. euh, Joseph Kabila, oui. il y avait un parti présidentiel, le PPRD, alors aujourd'hui, vous êtes dans la union sacrée mmh. avec euh, Tshisekedi. Il y a un parti présidentiel euh, qui est élu des PS. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez comparer Ndengue Bozaki partenaire parce que le Biango, nous ne sommes pas des alliés, nous sommes des partenaires. Mmh. Bozaki partenaire, il y a PPRD. Traitement, Zaki Ndengue Nisiko, beaucoup de partenaires, il y a eu des PS. Non, mais écoutez, au sein du PPRD, lorsque je ne dirais pas PPRD, mais FCC, mmh. hein, cette formation politique, euh, traitement, c'était en fait. Euh, bah, ils n'ont pas respecté le principe, le règle, il y a un jeune exalé qui est établi. La FDC s'est préparée, il avait, en réalité, la FDC avait deux élits, il avait vraiment gagné, bah, mmh. si j'ai bêlé. Alors, le PPRD, avec, euh, avec son orgueil politique, voulait à tout prix étouffer la FDC, rester toujours plus supérieur, alors qu'en réalité, sur terrain, il avait été battu. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait des problèmes au sein de la quatrième formation politique. Et aussi, lorsque nous avancions de propositions, puisqu'à ce moment-là, nous, nous n'étions pas d'accord du fait que la constitution devrait être violée. Nous avions dit qu'il faudrait respecter la constitution, c'est-à-dire que Kabila devrait, en principe, ne pas être candidat président et qu'en principe, il fallait, il fallait respecter la, 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 l'organisation des élections dans les délais. Nous avons fait ce travail sur le plan interne pour présenter ce qui devrait être fait. Mais ils ont peut-être pensé que Bissot a qu'on préparait et l'autre ou bien on n'était pas d'accord avec, avec la vision de M. Kabila, l'ancien président. Et chose qui a fait que nous ne pouvions pas être dans, dans un même bateau. Et voilà, maintenant, nous avons eu des sanctions venant du PPRD qui nous ont étouffés. J'ai dit des sanctions politiques qui nous ont étouffés, qui ont voulu même nous ravir, nous déshabiller de, nos, de, de notre pouvoir. Alors, c'était tout à fait logique que nous prenions notre route et nous avons laissé le, le PPRD. Et quand nous avons quitté les FCC, les FCC a perdu ses, ses substances, c'est-à-dire le poids. Euh, il n'y avait plus de poids puisque la FDC était partie. Et vous vous rappellerez, à ce moment-là, il y avait l'IDPS et Alliés, c'est-à-dire l'IDPS même avec, avec l'UNC. À ce moment-là, il y avait les FCC euh, du PPRD et il y avait aussi la FDC. Donc c'était devenu trois forces politiques à l'époque, vous vous souviendrez, avant que l'on puisse mettre en place l'Union sacrée. Mm-hmm. Donc c'était déjà trois forces politiques. Puisque nous, nous sommes partis. Alors que Sotoï Maka, c'était un gâteau disparaître comme euh, euh, une organisation politique. Mais comme nous avions eu beaucoup de députés nationaux et provinciaux, nous sommes restés toujours euh, euh, un parti, une organisation politique euh, forte jusqu'à aujourd'hui. Alors, le fait que le loto y ait, Nakat, il y a union sacrée, au sein de l'union sacrée, nous avons été la colonne vertébrale du président Félix. Mais, mais, mais justement, je veux insister sur la, la, les degrés de collaboration. Oui. Est-ce que Ndengbono collaborer n'a pas perdu c'est, c'est mieux que Ndengbozana eu de peste les lots ou Non mais je pourrais dire ici que nous nous sommes entrés de collaborer avec le président de la République puisque si j'ai dit de peste c'est, euh, c'est comme si euh, Ndengbono bon, collaborer n'a Joseph Kabila à l'époque euh, nous sommes entrés de collaborer avec le président Kabila à l'époque nous étions en train de collaborer mm-hmm. mais chose qui était mauvaise c'est que lui-même n'avait pas des bons collaborateurs autour de lui pour euh, pour euh, le permettre d'entrer 
anticipé de comprendre ça. Mais PPRD, on est compliqué, Bino. Évidemment, PPRD est à Zaïko. Ok, c'est la touche, madame. Si vous collaborez avec le président Tshisekedi. Nous collaborons avec le président Tshisekedi. Il ne peut pas vous compliquer. Non, il ne peut nous complique pas. Nous collaborons avec le président Tshisekedi. Mais lorsqu'il y a dérapage de certains cadres du parti, nous rappelons à la discipline. Vous vous souviendrez qu'il y a eu certains cadres, entre guillemets, communicateurs de l'IDPS qui ont tiré modeste et bâti. Vous vous souviendrez de toutes ces choses-là. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, au Tikala Goka Augustin Kabouya a dénoncé cela Nien. Moi, j'ai pensé qu'il pouvait peut-être dénoncer cela. Donc, ça prouve à suffisance quand on tire sur euh, nos autorités. Lui ne dit absolument rien. Il y a eu des communes. Moussou Babenga, il fantôme général, fantôme, quelque chose comme ça. Vous avez suivi. Moi, la moisson qui s'est dit journaliste, je ne sais pas moi comment elle s'appelle, je ne sais pas moi, là où il s'est en classe, Nina Tanga, qui passait à insulter le modeste bâti. Est-ce que vous avez suivi les sanctions d'un secrétaire général C'est lui qui est administratif du parti, qui connaît, qui doit parler au nom du parti. Moi, j'ai toujours dit, un parti, c'est l'organisation. Quand je passe ici pour parler de l'AFDC, on connaît Eric Chisoka, cadre et communicateur de l'AFDC. On peut identifier. Si quelqu'un d'autre passé et qui se, présente, qui se présente comme cadre de l'AFDC et communicateur et que nous ne les connaissons pas, on va les cibler et il sera sanctionné. Communiquer, Robin Maguito est bien Mais au sein de l'IDPS, tout le monde peut communiquer. Tout le monde peut insulter. Tout le monde peut dire on insulte Vitel Caméré, on insulte Jean-Pierre Bimagombo. Est-ce que vous avez vu un communicateur, un cadre de, de, de l'AFDC, de l'MLC, les autres partis venir citer Augustin Kabouya et les autres On ne le fait pas. Et c'est par là que nous disons il faut, nous voulons rappeler à l'ordre. Il ne faut pas que euh, le lend de One Salem, ils ont bien dit. En fait, ça, 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 ça détruit euh, les partenariats alors que nous, nous, nous sommes en train de nous préparer pour et faire élire le président de la République. Je l'ai dit, seul le DPS ne peut pas faire élire le président du Ségéd. Et je l'ai dit, je l'ai souligné en rouge. Seul le DPS, sans les autres partenaires politiques, seul le DPS et les alliés ne peuvent pas à eux seuls faire élire les présidents du CQD. Alors comment on peut conclure Y a-t-il tension entre AFDC et UDPS Je ne dirais pas qu'il y a tension, je dirais simplement qu'il y a l'immaturité de certains. Pas tension, il y a l'immaturité de certains. Mais nous, avec, euh, avec notre manière de voir les choses, nous voulons simplement rappeler à l'ordre que certains comprennent que ce n'est pas, pas, pas important de commencer à dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein, il faut vraiment regarder les cadres, il faut vraiment être euh, très stratégique. Et aussi, le rôle principal du secrétaire général, c'est en fait, le secrétaire général d'un parti, il y a des gens qui travaillent dans le souci à partir et à avancer. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que l'UDPS n'a pas de moyens. Et je ne les dirai pas. Et je je, je, je l'affirme puisque... Azana ba ba ministre belé ba waza i de pes ba 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 mandataire belé ba entreprise publique donc l'IDPS pouvait même présenter 500 candidats et au delà de ça ils ont des partis mosaïques donne l'exemple bidou 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 le parti politique, l'organisation politique, tout vivra dans la cotisation à chaque membre, à membre d'honneur, etc. Chacun doit contribuer. Donc, il faut que chaque membre, Eric Chisoka, a contribué à la partie. Chaque fin du mois, le peu que je gagne, je prends ce que je peux, j'investis pour les partis. Donc, c'est la sueur de chaque cadre du parti. On ne peut pas dire que tout le monde a une institution. Puisque le fait de dire ça, c'est comme vous affirmez que MLC. AFDC, Bazumbo, on a une institution, pour battre le candidat à la Bango. Non, mais c'est faux. C'est faux. Alors qu'au sein de l'IDP, certains pleurent en disant que Augustin Kabouya a nommé ma cousin Naïe, ma cousine Naïe, ma membre de famille Naïe, comme des mandataires des entreprises, etc., au détriment des autres. Moi, je connais beaucoup de cadres de l'IDP, des communicateurs qui ne se retrouvent pas jusqu'à aujourd'hui. Je peux les citer. Joseph Mbenza, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Un grand communicateur de, de l'IDPS. Jusqu'à aujourd'hui, euh, je, je dirais que j'ai très mal quand je trouve que c'est le grand homme communique pour les partis, mais euh, Augustin Kabou ne, ne, ne les calcule même pas. Richard Mpinda, maître Richard Mpinda. Et on ne les calcule pas. Alors qu'il y a les autres qui se retrouvent, dont je ne peux même pas citer leur nom ici, mais quand vous regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait au sein de l'IDPS Donc, il ne faudrait pas que nous puissions chercher à créer des tensions alors qu'il faudrait que Bobo sa cousine interne n'a non. Mais l'AFDC... Mo, mo, modeste Bati a mis Sombeli bas siège, non A mis Sombeli T. Il ne faut pas dire que Modeste Bati a mis Sombeli T. AFDC a Sombi siège, Naïe. Nous Nassi, avons... Nassini. Mais j'ai dit... Non, non, non. Nassi, non, non, euh, non moi, je, je, je pensais que vous, vous parlez de siège euh, national. Non, 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 non,
Normalement, c'est, 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 c'est faux, en fait. Ah, ça, solo, lit. Et, et c'est, ça doit, c'est, en fait, c'est, euh, c'est une fuite en avance, en fait. C'est une fuite en avance. Et ça, c'est que tu as mis somme les sièges. Mm. Ça veut dire, surtout lui, tu as mis somme les sièges. C'est que tu as confirmé ma hypothèse. Oui, tu as mis somme les sièges. 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 C'est faux. C'est notre organisation qui démontre en suffisance que nous sommes préparés. Mais, 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 mais quand on dit que bah, privilégier Bino au détriment de l'UDPS, mais qui Non, mais, mais, c'est mais, la CENI, non ça, ça veut dire que M. Augustin Kabouya, soit il n'a pas lu la loi électorale, soit. Il a, il a un problème de, de euh, excusez-moi, de comprendre ce qui est écrit dans la loi électorale. On ne peut pas dire Tomi Sombeli. Donc, si tu as un CENI, tu as un CENI, tu as un CENI pour que tu as un CENI. Non, c'est, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que, euh, comment, euh, Augustin Kabouya, c'est-à-dire un ami qui a une responsabilité. Il y a une responsabilité, il y a un CENI. Potentiel candidat. Je vais peut-être choquer certains. Présentez-nous tous les candidats de l'IDPS. Commencez à regarder. Et vous verrez que les vrais potentiels candidats ne se retrouvent pas au sein de l'IDPS. Je dis bien les vrais potentiels candidats. Ils sont dans les partis mosaïques. Je vais encore bien dire. Regardez, l'IDPS a Azali Naye na Bali Naye, Azapé la partie mosaïque a créé. Je donne un exemple. Je connais un cadre Emmanuel Chibambe. Je vais les citer comme ça. Mais il n'est, pas, il n'est pas candidat de l'IDPS. Il est dans un autre parti mosaïque de l'IDPS. Maintenant, allez-y regarder les part- les, ceux qui sont des candidats de l'IDPS. Maintenant, quand vous, vous fouillez votre responsabilité, vous voulez maintenant jeter ça à qui Non, soyons quand même logiques. Quand vous regardez Chris Moukind, il est candidat à FDC. Et on les connaît. Chibambe passait à la télévision, parlait au nom de l'IDPS. Mais il se retrouve candidat d'un autre parti. Dites-moi, c'est la responsabilité de qui du, c'est pas du secrétaire général qui connaît chacun le rôle qu'il joue. Est-ce qu'on peut conclure que le partenaire, en tous les alliés de Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée, sont en difficulté Nous ne sommes pas en difficulté, comme je l'avais évoqué. Nous, nous voulons simplement euh, le respect des principes, le respect de, 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 notre, de nos partenariats. Il faudrait vraiment le dire, c'est ce que nous demandons. Et à chaque fois que nous avons toujours été tirés par X ou Y parti politique, nous rappelons toujours ces partis à l'ordre. Nous, nous ne venons pas pour insulter. Et je l'ai dit, et autant de fois, Modeste Bat a été insulté par l'IDPS. Nul, nullement, vous n'avez vu un cadre de l'IDPS aller insulter euh, Augustin Kabouya. On a annoncé Modeste Bat, un congrès extraordinaire. Ouais. Il, y a, il y a eu des PS. Il était présent. C'est une belle hypocrisie, là. Non, écoutez, en fait, euh, c'est, euh, en fait, vous savez la dimension des... Quand on est un homme d'État, on a une autre dimension. Et quand il regardait Augustin Kabouya, il sourit. Non, mais, non, mais, mais écoutez, euh, il faut vraiment le dire, si Modeste Bat a participé, ce n'est pas plus que Augustin Kabouya aurait envoyé une invitation mm-hmm. pour que lui participe. Puisque je l'ai dit ici, Modeste Bat est partenaire, euh, l'AFDC est partenaire de, 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 de l'UDPS, hein, l'AFDC est partenaire du président Tshisekedi comme étant aussi une institution. Donc c'est dans, euh, dans ces partenariats que nous nous sommes dit, bah, écoutez, euh, d'abord il faut encore dire une chose, c'est aujourd'hui que l'UDPS a côté congrès pour présenter Tshisekedi comme candidat à Bango. Mais nous, nous avions fait ça depuis 2000, euh, je crois depuis 2021, à moins que ma mémoire ne me trahisse. Donc, même au sein du parti présidentiel, c'est actuellement, c'est maintenant qu'il présente Tshisekedi comme leur candidat. Nous, nous l'avions fait avant eux. Donc, ça prouve à suffisance que nous sommes des vrais partenaires. Nous savons ce que, ce qui, ce qui signifie le partenariat. Vital Kamere vient de déclarer aussi Tshisekedi comme son mmh. candidat. Mmh. Mais nous, nous l'avions fait avant. Ça veut dire que nous, nous sommes organisés. Voilà ce qu'on attend par l'organisation. Ce n'est pas être surpris des événements. Ce n'est pas être surpris des, des choses qui peuvent venir. Nous nous préparons en conséquence. Nous disons, si ça, ça venait, qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions C'est ça, être préparé. Donc, si Modeste Bati a participé, c'est dans ses partenariats, c'est aussi au sein de l'unité, puisque quand vous lisez la charte de l'Union sacrée, il est dit qu'il faudrait les respects mutuels, il faudrait la collaboration. Donc, euh, euh, notre participation veut simplement dire que nous, nous, euh, nous ne sommes pas des rancuniers, nous sommes des gens qui aiment respecter les textes. Nous avons juste participé euh, pour... Euh, pour la candidature du président Tshisekedi, puisque c'est lui qu'on a présenté euh, comme euh, potentiel candidat aux élections. Donc ce n'est pas de l'hypocrisie. Et Thomas Dato, qui est-ce que vous croyez vous-même la l'élection Parce que finalement, chaleur, ils ont la union sacrée, c'est, c'est un rapport avec euh, les élections, c'est dans 113 jours pratiquement, au Totikali Nayango pour voter le 20 décembre, Isakouya. Mais est-ce que Ekoza la Pinza on ne cessera pas de reposer ma question. Est-ce que, parce que je l'ai dit, 
je connais des amis, des candidats, Oyo, déjà, bazoko ça, ba dépense na bango, ba bouki ba caisse na bango, bazoko bimsambongo, tout ça. Mais quoi, quoi, ça va être en septembre, octobre, novembre que l'élection aux alatés, sûrement. On risque d'accompagner certains à mort, à l'heure aux alatés, pas intéressant. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura élection La question fondamentale, c'est de se poser est-ce que c'est est les élections qui développent un État Si les élections développent un État, les États africains pouvaient déjà être avancés puisqu'ils organisent toujours les élections. Bien que certains ne respectent pas le délai de la Constitution, mmh. mais les élections sont toujours organisées. Comme au Gabon, comme euh, au Zimbabwe, 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 il y a des élections. Il y a des élections. Mais mmh. est-ce que c'est ce qui fait développer un État nous, sommes, nous, les Congolais, c'est que lorsque nous arrivons euh, avant la date de l'organisation des élections, nous pensons que euh, c'est ce qui ferait que ces pays soient développés. Mmh. Et nous pensons que le fait d'être dans l'opposition signifie, signifie exactement que euh, c'est là où il y a de l'intelligence, de la sagesse, et ça démontre à suffisance que les gens vont faire mieux pour ce qu'ils sont au sein de l'opposition. Non. Moi, je pense que euh, c'est vrai que la Constitution prévoit les élections. C'est un droit que nous devons respecter. Mmh. Le gouvernement veut à tout prix respecter la Constitution, organiser les élections. Mais il faudrait dire aussi que les contextes dans lesquels ces élections veulent être organisées, c'est très difficile. Premièrement, la RDC finance ces élections, il faudrait vraiment le dire. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous, avons, nous sommes dans un contexte sécuritaire incroyable, il faudrait le dire. Déjà, l'état des sièges, vous vous, vous souviendrez qu'il y a une table ronde pour essayer d'évaluer cette question importante. Après la décision du gouvernement, et on a laissé la primaire au président de la République qui est garant de bon fonctionnement des institutions. La partie Est de la République, nous subissons de l'insécurité à chaque moment, bien que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour réduire ces taux d'insécurité et instaurer la paix. C'est un travail de dur labeur. Donc ça veut dire s'il faut organiser des élections, une partie des Congolais ne vont pas participer, comme cela a été fait en 2018. Il y a une partie de ces Congolais qui n'ont pas participé. Mais après ces élections, certains ont parlé de la légitimité. Mmh. On a dosé cela en disant que, ben, écoutez, comment accepter un président qui n'est pas élu par une partie de la population. Il faudrait mettre au rabais, euh, je dirais, son autorité ou euh, son pouvoir, puisque une partie ne reconnaît pas. Vous, vous vous rappelez là les différentes contraintes. Évidemment les contraintes. Au à qui Évidemment les contraintes. Mais mais mais, mais c'est vrai, bah, contraintes, mais aussi d'autres problèmes. Ouais. Oh, par exemple, l'abbé Donatien Cholet de la conférence épiscopale nationale du Congo a zako évoqué. Eric Tshisoka n'a processus soyo bino, c'est-à-dire la CENI et votre régime, vous avez organisé Bokeko Simba Singa de tribalisme. Écoutez, vous savez, M. Abbé Cholé, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour sa personne, mais je me rends compte qu'il est en train de mentir. De Mika Kasai. Mais, tôt ça, le des... ministre intérieur, euh, Kassai, Kassai, okay. finance Kassai, oui. euh, banque centrale Kassai, euh, coût, je sais pas, euh, mais, mais, mais finalement... Mais écoutez, euh, est-ce que le problème de ces pays, c'est le problème d'une tribu ou euh, c'est les problèmes euh, euh, que tous nous connaissons, qui a eu à un certain moment et de mauvaises gestions, etc., et qu'il faille aujourd'hui euh, que nous puissions relever les défis. Alors, je vais un peu répondre un peu à la question, on a, puisque j'ai vu Cholet le dire, mais je me suis posé la question si vraiment c'est un homme de Dieu, mais je me rends compte que ce n'est pas un homme de Dieu, puisque d'abord, il a menti pour dire qu'une tribu est en train de prendre en otage les processus électoraux. Quand mmh. il parle des processus, ce n'est pas seulement des processus électoraux, mais il voudrait faire montrer qu'il y a les tribalismes qui existent. Donc, il est de même dans la même logique que certains acteurs politiques qui ont invoqué les tribalismes, notamment ceux qui ont incité la haine en disant que Balouba est au Donc, ici, il veut faire aller au Balouba pour dire que le procès électoral a été, euh, après, a été pris en otage par euh, le, le Kassai. Okay. Je reviens en arrière euh, de Kojak Dikou. Nous avons organisé, je crois, trois cycles. Il y avait l'élection. Depuis 2006. 2006, 2011, 2018. Ouais. 2006, tout à l'heure, il y a euh, Malou Malou, je crois, Abbé Malou Malou, mm -hmm. et à son âme qui est décédé. Il était de, du Nord Kivu était-il Moulouba Et je me rappelle en, quand il était président, euh, il y a commission électorale, je crois commission nationale, électorale indépendante, je crois c'était CI à l'époque, mm -hmm. commission électorale indépendante. Il était du Nord Kivu. Nous avons eu le gouverneur de la Banque centrale à l'époque, je crois euh, en 2006, euh, je crois, ma, à, je, je, à moins que je me trompe, soit Massang ou Deo Gracias, à moins que je me trompe, 
si c'est Massangu, il est de quelle province Deo Gracias est de quelle province Nous avons eu des premiers ministres dans ces pays. Du Katanga, nous avons eu des mandataires des entreprises. Du Katanga, du Nord Kivu, du Sud Kivu, etc. Est-ce que avons-nous fait appel en disant que c'était le tribalisme En 2011, nous avons eu, je crois, celui que nous appelons... Moulunda. Ngoï Moulunda. Mm -hmm. Ngoï Moulunda, si je ne me trompe pas, il est du Katanga. Mm. Était-il Kassayen nous avons eu en 2018 euh, Nanga. Nanga. Je crois qu'il est de la province orientale, à moins que je ne me trompe. <rire> Était-il Kassayen Donc, était il est Moulouba Est-ce que lorsque nous nous menons à l'époque le combat, les Kassayens qui menaient à l'époque le combat, disant que la mauvaise gestion était dans ces pays, avons-nous dit que le tribalisme, nous, fait, nous, nous voulons chasser Kabila à cause du tribalisme, ou nous voulons chasser plus que la, les procès électoraux, c'est une tribu qui en a pris en otage Est-ce qu'avons-nous évoqué cela à l'époque Non, jamais un cas, je me rappelle. Et tu sais, que de, 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 de son vivant, quand il nous demandait de chasser Kabila, est-ce qu'il disait chasser Kabila plus que les Katanké Non, nous ne l'avions jamais fait. Lorsqu'on a chassé les, ca les Kassaïens, on les a traités des biloulous, etc. Est-ce que nous, les Kassaïens, avons fait un combat pour refaire la même chose, c'est-à-dire faire le combat face aux Katangais qui nous ont chassés Pourquoi cibler les Balouba pour dire que, ben écoutez, c'est une tribu qui a pris en otage les processus électoraux Pourquoi simplement été En fait, euh, l'Église doit prêcher la paix. L'église doit être au milieu du village. Quand l'église commence maintenant à, à être politique, à inciter les gens à la haine, il faudrait dire que ça, ce n'est plus une église. Carrément, ça devient un parti politique. Je l'ai dit ici. Matata Pone était premier ministre de ce pays. Kabila, président. Matata, il est, je crois, du Kenou. C'est l'espace Swahilifon. Kabila, entre guillemets, on dit de l'espace Swahilifon. Mais dans ce pays, nous avons Tshisekedi qui est Kassaïen. Et le Premier ministre, il est Kassaïen Dites-moi, euh, comment il s'appelle Sama. Sama Lokonde. Est-il Kassaïen Le dire cap du chef de l'État, est-il Kassaïen Non. Mais, même s'il faut évaluer, vous ne verrez pas que ce sont des Kassaïens qui... Euh, qui, euh, qui euh, mais mais est-ce que vous, 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 vous ne voulez pas utiliser la donne tribale pour gagner l'élection Non, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. En fait... D'abord, c'était que Tshisekedi n'a pas un bilan. C'est ce qu'ils évoquaient. Et aujourd'hui, je tiens même à féliciter Vital Kamere. J'ai suivi une des interventions qui dit que la communication de la présidence du président est faible. Il faudrait relever cette communication. C'est vrai, moi, je l'ai toujours dit. Ceux qui travaillent au niveau de la communication, il y a une faiblesse. Pourquoi Puisque le chef de l'État posait des actions aujourd'hui qu'il faudrait mettre ça au vide de tous pour que nous voyions. Beaucoup de choses ont été faites. Et lorsque maintenant on a commencé à montrer ce qui a été fait, je vous donne un exemple et un cas précis. Il y a un artiste qui a chanté pour Maman et moi à l'époque. Vous vous rappellerez, Maman et Mouneng et Zalaki. L'hôpital, en fait, ça n'existait pas, cet hôpital des références. Mais allez-y aujourd'hui voir ce qui est fait. Et on est en train de montrer les ré réalisations du président. Alors, comme ils ne sont plus dans les bilans du chef de l'État, Maintenant, pour l'encontre joyeux, il faut maintenant parler du tribalisme. Mais, dire, mais, voilà ce qui... Mais, mais c'est vrai que Chole l'a dit, Moukoué également dans un meeting, je crois, la semaine, euh, où il dit aussi là, bah, le biais également que ce processus ne rassure pas. Lui, d'ailleurs, il a interpellé le peuple, la population, pour dire, mais finalement, il ne comprend pas pourquoi Boufali Kimia, Bouzouti Kakama Kambe Kendebongo. Euh, les acteurs politiques, Baza comme il dit, na, en fait, na, na logique, il y a dialogue, que le gouvernement a rejeté depuis 2022. Et si je l'ai dit, je l'affirme, depuis 2022, Fayou a travaillé dans ma proposition, on a eu voie de sortie des crises, etc. Et plan de sortie, plan de crise. Et évidemment, tout ce qu'ils ont fait, l'opposition en a travaillé. Et comme le, 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 la proposition n'a pas été acceptée, pourquoi Parce que nous nous sommes dit, si nous participons au dialogue, ça veut carrément dire que nous violons la Constitution pour les, les délais, il y a organisation des élections. Alors, pour nous, il faille organiser des élections. Comme il tient à tout prix, il y a une table ronde. Vous savez, d'abord, la nomination à et à Sini, ça nous a posé un problème pr pr pratiquement une année. Mm -hmm. Où il y a eu des problèmes avec les confessions religieuses qui ont violé même Mibeko Nabango Moko. Bah, Moussou ne voulait même pas les respect. L'Église catholique veut à tout prix que nous sachions que... Je ne sais pas si nous pouvons mettre l'Église catholique comme euh, la, la seule Église au Congo qui peut décider sur toutes les Églises. Non, écoutez... Nous sommes un État laïque. 
nous sommes un État laïque. Les musulmans peuvent s'élever aujourd'hui pour dire, écoutez, euh, voilà, nous, nous, on ne peut pas accepter que vous vous, vous intéressez qu'à l'Église catholique. Le, 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 comment il s'appelle euh, C'est des, des, des kimbanguistes peuvent aussi en dire. Et puis voilà, ça peut créer des, des problèmes. Pourquoi voulez-vous que nous écoutions la, la, la seule voix de, de l'Église catholique Donc, pour dire qu'ici, on ne peut pas écouter l'Église des réveils, les équimaristes, on ne peut pas l'écouter. Donc, l'Église catholique veut nous amener à sa logique et ça fait pratiquement une année pour la, euh, euh, choisir les animaux, en fait, le, le, ce qui constitue cet appareil-là de l'organisation au niveau de la CENI. Ça nous a posé un problème, c'était l'Église. Et aujourd'hui, le problème n'est plus là. C'est maintenant une tribu qu'on veut dire qu'elle est Balouba. Non, mais écoutez, ça, c'est... Abbé Cholet est en train de, de jouer à, 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 à une stratégie. Je sais qu'il travaille pour M. Moïse Katoumi. Ça, tous, nous les connaissons. Il travaille pour Moïse Katoumi. La logique des autres, c'est le dialogue. J'aurais même appris qu'une correspondance aurait été envoyée euh, aux USA, au gouvernement américain, pour que que, 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 que l'on décide pour euh, mettre un peu fin à, à cette précipitation entre guillemets de l'organisation des élections pour essayer de changer pour des dialogues où on va faire appel aux acteurs politiques puisqu'ils veulent que nous puissions refaire la CENI à zéro. Merci. Alors, euh, quelqu'un dira « Oui, vous voulez 10 ans pour euh, Tshisekedi, 5 ans fois 2, hein, ouais. hein, le deuxième mandat, vous voulez 10 ans, mais il n'y a pas de problème. Mais commencez d'abord par justifier le 5 ans. Mais écoutez... Euh, je cite Ferdinand Camberé, du PPRD. Mais écoutez, euh, justifier les 5 ans. Mais euh, je crois que quand nous faisons une étude comparative aujourd'hui... On est bon, c'est la deuxième mandat, on est dans l'Oyengue. Tous les cinq ans, les gens qui non, demandent mais, des comptes, mais, mais, écoute, non, par la mort vitesse de croisière, que, vous passez à autre chose. Dire que tu salier le côté dans les 5 ans, mm -hmm. moi, je crois que c'est faux. Ah bon Évidemment, c'est très faux pour dire que bah, ça y est le côté... De vous la... pouvez justifier les cinq ans. Mais évidemment, les... en fait, euh, vous savez, dans les cinq ans du président, tu sais que la, la chose que j'aime aujourd'hui, c'est que le chef de l'État s'est engagé dans ces dans ces, dans ces problèmes beaucoup, à 80% de l'insécurité que nous vivons dans l'Est de la République. Mais on, lui, on dit qu'il est cassé, il est Moulouba. Mais il ne pouvait pas s'intéresser de cette guerre à l'Est. Il pouvait dire, ben, c'est l'Est. S'ils prennent l'Est, ils peuvent prendre. Kabila s'était-il intéressé du problème du, des Kassaïens les tueries au Kassai. Vous vous souviendrez de cela On violait les mamans et on tabassait au Kassai. Avez-vous vu Kabila s'intéresser de Kamouena Sapu Kassai Je dirais non. Mais tu sais qu'il est Kassaïen. Mais il s'intéresse du problème de, de nos frères de l'Est. Puisque un président de la République n'a pas des tribus. Est-il possible de répondre à Ferdinand Camberé et justifier les cinq ans en cinq points Non, mais. Premièrement, mm -hmm. je l'ai toujours dit évoqué, que lorsque je parle sur le plan sécuritaire, mm -hmm. je vais y répondre à Ferdinand Cambéré. Lorsque vous faites une étude comparative entre les taux de l'insécurité que nous avons vécu pendant les 18 ans et aujourd'hui, je vous dirais que nous avons réussi à réduire les taux de l'insécurité dans la partie est de la République. Deux. Deuxièmement, si nous parlons des infrastructures, c'est que nous avons eu à faire dans les cinq ans. Je dirais que le, le 5 ans que tu sais qu'il a eu à construire des choses, à réhabiliter des choses, c'est les 18 ans que Kabila avait pris. 3. Le 3, nous avons maîtrisé le cadre macroéconomique. Ça, il faudrait que les gens comprennent ça. Puisque lorsque nous avons subi cette pression, euh, cette, cette, euh, je dirais, au niveau de, de, de marché international, avec euh, ce que nous vivons avec la Russie et l'Ukraine, vous, 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 vous connaissez, il y a eu l'augmentation de prix de, 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 de biens et de services, notamment même le prix des carburants dans le, sur les marchés internationaux. Le gouvernement congolais a subventionné, notamment aujourd'hui, quand vous payez un litre à 2500 francs, en réalité, vous devriez en paye, payer même ça à 4000, à 5000. L'État a subventionné pour que, puisqu'on sait que le pétrole, quand, euh, puisque le, le pétrole ou les carburants vous permet à ce que vous puissiez vous déplacer, vous faire déplacer les choses, c'est-à-dire quand le prix est augmenté, n'est-ce pas Il y a carburant. Ça pénalise automatiquement même certains biens. Parce que les ils ils le besoin primaire, c'est-à-dire le carburant. C'est-à-dire nous avons subventionné pour permettre à ce qu'il y ait rabais, n'est-ce pas Il y a, y, a, y, a, y a prix où le gouvernement a mis. C'est-à-dire que nous avons fait euh, beaucoup de choses. S'il faut parler, j'ai parlé des constructions, j'ai parlé des infrastructures. Mm -hmm. Nous sommes en train de réhabiliter. J'ai vu au Kassai chez moi la route Kalambambouji. Vous vous souviendrez cette route qui, euh, du reste, ça avait pris beaucoup de temps pour que cela soit construit. Le gouvernement est en train de construire. Vous avez les ponts euh, profonds, je crois, le, le, comment on appelle ça 
euh, au profond des bananas mm -hmm. qui euh, qui euh, le gouvernement avec le projet euh, pour que les bananes on a il y a il y, y a pose premier pierre oui. ça arrête. mais évidemment mes amis mais c'est à dire c'est un projet qui est, qui, est, qui est mis en place il faut maintenant le financement c'est à dire le gouvernement en fait projet on a le gouvernement il au salaire non le gouvernement met les moyens les partenaires aussi mettent les moyens ils allient partenariat ça, ça, ça bloque à quel niveau non c'est pas que c'est en fait vous savez dans un projet euh, les gens quand on parle d'un projet même à ta projet à 100 jours les gens quand on parle des projets ils pensent que dans un projet automatiquement pouf les choses se font non il y a des processus il y a des étapes à pouvoir oh, suivre non mais vraiment non mais ils allient la pose à premier pied non mais pose, pose, non, pose les allées, la pose la pose la pose signifie te lancer coup d'envoi c'est ça la pose c'est-à-dire désormais projet tous les yango tous à côté les yango puis tout le monde les yango tient salement c'est ça que ça signifie donc tu cherches à votre bite au bandeau comme ça là c'est comme ça bah tu remontes comme fondant le roi d'un monument bah comme quoi il y a go fou comme ça non mais écoutez là ce sont des gens en fait ils ont un bateau et au basali collinga qui sabote au bah action monsieur topo après ils ont cru que c'est la guerre mausolée on ne sait pas non mais écoutez c'est ce que les gens veulent faire faire croire mais nous disons que nous avons fait beaucoup de choses prenons aussi cinq la chose la plus importante aujourd'hui, je crois que l'article 43 parlait de la gratuité de l'enseignement. Mm -hmm. Mais c'est sous notre régime que nous avons réussi cette gratuité de l'enseignement. Bien que nous sommes en train de travailler pour n'agrouper ces yango forme, je dirais forme, c'est-à-dire construire plusieurs écoles, et il faut le dire que le gouvernement a construit une école ébellée. Merci. Donc ça veut dire ici... Justifier les 5 ans mais, mais, en 5 oui, points. Oui, mais s'il faut parler de 20 points, 50 points, nous pouvons le faire. Okay. S'il si, si faut, si il faut euh, présent, euh, faire une émission où nous parlons bilan, chiffres exact, nous le ferons. On ouvre le débat. Mais, mais là où il y a Bino, c'est la justice. On a casse-tête pour euh, le régime Tshisekedi, mais finalement, euh, hier, a décidé qu'au salle à toilettage, réaménagement, il mm. euh, y a appareil euh, euh, judiciaire, finalement, il y a des magistrats révoqués, il y a des magistrats euh, mis à la retraite, mis sous sous, promus, et par exemple, parmi ceux qui sont partis, mais, oh, bah, constaté qu'il y a Noël Botakile, Léo euh, Odimoula, bah, bah, Kei, Sylvain Kaluila, euh, Maltiki, Ma tété, cour d'appel, mais finalement il est euh, avocat général près de la cour euh, de cassation. Mais est-ce qu'on a résolu le problème finalement à la justice avec euh, tous ces mouvements et, et, et bas ressources Écoutez, on a dit que le chef d'État a un magistrat suprême. Mm -hmm. C'est vrai que le chef d'État a un magistrat fonctionnement, activité à Paris, je dis. C'est-à-dire qu'au dicté, dicta, non. Le chef d'État fait un constat, parce qu'il faut ici, ici rappeler le principe de la séparation pour voir que je l'ai toujours rappelé. L'institution présidente de la République collabore avec d'autres institutions. Ici, il faut parler du domaine de la collaboration. Juste que l'institution présidente collabore avec d'autres institutions, parlement, etc., tout ce que nous connaissons. Mais il n'est pas dans le fonctionnement actif de ces autres institutions. Ça, il faut que nous comprenions cela. Mmh. Quand il, euh, il siège au Conseil des ministres, c'est lui qui préside même le Conseil des ministres, le président de la République, avec le gouvernement, c'est pour des instructions. Savoir les tâches de chacune de personnes, voir ce qu'ils autres ont fait avec les rapports qu'il a, donner des orientations. C'est-à-dire que des grandes lignes, et c'est aux autres de pouvoir exécuter. Les gens disaient non, le chef, les faits des le chefs d'État à l'obaté, je dis dans un monde, il y a un bien théo, il y a un se plaindre. Non, le chef de l'État, il y a un se plaindre. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un audit. Après audit, après contrôle, il y a un peu de sanction. Ceux qui ont fait de l'économie, comment ils vous le diront les contrôles, donc quand on fait un contrôle, tu as un objectif, il y a qu'à sanctionner. Tu as un objectif, il y a qu'à orienter dans le contrôle. On vient orienter. Oui, on a le contrôle, mais on a l'objectif, tu as qu'à orienter, qu'à guider, qu'à l'accès, que non, ici, il faut la boyer. Et lorsqu'il y a pas vu, tu as qu'à ce qu'on a qu'il y a sanction. La sanction, c'est juste pour te permettre de comprendre que tu as une faute. Et donc, ça sur le chemin. Et c'est ça, en fait. Donc, quand le chef de l'État parlait, avant qu'on s'est plaindre, il demandait aux autres de faire leur tâche comme il se doit. Rappelez-vous, en 2022, je crois, dans le discours sur l'État de la nation, il a déploré la justice. Et nous avions déploré. Mais est-ce qu'il a résolu le problème, la fin mandat naïe, avec euh, ces, ces mouvements retouches euh, Résoudre à ces problèmes, je crois que euh, ce n'est pas au chef de l'État de résoudre à ces problèmes, non. Résoudre à ces problèmes, c'est... Euh, aux magistrats, aux avocats, aux autres, aux experts de la justice, de trouver des solutions importantes. Mais l'impulsion, la réforme. Mais, mais c'est ça que les chefs d'État. de vous. Évidemment, c'est ça. ça arrive. Notamment les sanctions euh, que les chefs d'État a outils contre eux. C'est une sorte de résolution. Ça veut dire, 
et ça qu'au Québec ils s'abattent mon sousou, qui bosse à l'attention. Voilà moi les actes que je peux prendre. Il y a qu'au sanctuaire bino, il y a qu'au Kangisa bino pour de baver, pour de fautes que vous commettez. Voyez-vous Donc mon cousin Moka, tu m'as dit garant. Donc là le bon on a l'ingala bien. C'est sentinelle. Asa ko senzeli, je crois que c'est bien, on sait que senzeli quelque chose comme ça. Asa ko veiller na ba institution nyonso cette temps-là. Ko senzela. Ko senzela ba institution nyonso. Et puis ko sanctionner ceux qui embé ba ezali, permettre à ceux qui ba to ba ba za sanctionner, ba comprendre ce qu'il a sanctionné ou pour ba sali mon salama be. Na zo peso exemple de ko Jacques Dico. Nous avons eu des arrestations chez ba politique qui ont détourné, qui entre guillemets auraient détourné. Mais tous ont été libérés, c'est pas les chefs d'État qui les a libérés. C'est pas les chefs de l'État. C'est la justice qui les a libérés. Les chefs de l'État a pris acte de ce que la justice. Justice est limitée. Tout ça, ici, Bango, Basali, juste. Et vous voulez que les chefs de l'État fassent quoi Cette justice, il y a un acquittement et puis il y a une liberté provisoire. Mais évidemment. Mais maintenant, quand nous venons pour faire l'inspection, regarder, le dossier, le monde était bateau, le bateau corrompu, le bateau Et c'est à ce moment que la sanction vient. Je dis, à plus de 80% de ceux qui ont été arrêtés de politique, qui ont été arrêtés, tous sont dehors. Kaka, Naibi Kaka. Moto moko ba kanga ye, otis kwa azako subir, euh, azako subir, euh, n'est-ce pas, peine na ye? Azako politique te mazali, euh, mon amour sou yo, abeta kar osi moukendi ma, ma sasi. So ki karol, so quelque chose comme ça. Bajo Karine? Karine, évidemment. Karine, jusqu'aujourd'hui, elle, 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 elle est en prison. Hein. Mais Barnabé Milingani aussi. Et, 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 Bon, écoutez, Barnabé, il y a prison, faut suite, il y a Barnabé. Il y a aussi, il y a aussi, il y a Barnabé. Il y a liberté pour vous, Oui, moi, je parle... Moi, je parle... Non, moi, je parle de la politique Oyo, c'est-à-dire, bateau, il y a même au sein, il y a majorité, il y a pouvoir en Abisso, il y a majorité par la majorité, il y a quatre pouvoirs en Abisso, Oyo, il y a Kangamaki, il y a Libanda. Je prends cet exemple-là. Mais il y a des autres, c'est pas Carole, etc., pas Karine, etc., que vous avez évoqué, qui sont là, bas qui ont à peine la Donc ça, quelque part, c'est justice. De, de vitesse. Je ne dirais pas de vitesse, mais décevoir Bissot, Mouké. Et ça, le coup, là, je crois que l'IGF, euh, euh, à moins que je ne me trompe, je pense que... Ça, non, pas l'IGF, les présidents de la République, voilà. Aoutiko, pour Bimisamoa, discours Naïmoua, Mouké, Aoutiko, Landango, il n'est pas d'accord dans la résolution, il y a, il y a cours des comptes. Voyez-vous, il a demandé à la Cour des comptes d'accélérer l'inspection euh, à Kassi pour permettre à ce que ces gens-là fassent leur travail comme il se doit. Donc le chef d'État constate, il fait appel, il écoute, et il vous rappelle à l'ordre. En fait, nous avons un président de la République qui vous laisse les tâches. Soko Salisi Pesa Mbeba, Pesa Mbeba et Monani, et c'est à ce moment-là que l'on a la poste de tu n'auras plus de raison à avancer. C'est ce qu'il fait pour nos Gentini Gobila, je crois. Non, mais écoutez, euh, moi, ce que je sais que Gentini Gobila, euh, le gouverneur actuel... La Cour de compte a parlé, l'Assemblée provinciale, mais finalement, tu évites Non, mais, non mais, mais chose qui est vraie, que euh, je sais que Gentini Gobila, coûte que coûte, il va se présenter devant la justice pour justifier sa mauvaise gestion de la ville province de Kinshasa. Ça, je le sais. Moi, au départ de son pouvoir, je l'avais toujours dit. Je n'étais pas d'accord avec sa politique, avec la politique de Gentil Ngobila. Aujourd'hui, on donnerait raison à Nérombongo. On donnerait raison totalement. L'ancien vice-gouverneur. Évidemment, mais la faute revient à qui Excusez-moi encore, une fois de plus, je reviens à l'IDPS, puisque eh, lorsqu'il y a eu des élections ici dans un pays, des députés provinciaux, vous savez ce qui a été fait. D'abord, il faut dire que l'Assemblée provinciale est bah, députée majoritaire à Bazaïa Rapi. C'est l'IDPS. Alors, allez-y comprendre. Donc, je crois que la sanction majeure devait venir de là. Il fallait que les choses soient bien faites de ces côtés-là. Euh, gérer Kinshasa devrait en principe être géré par l'IDPS et de la très bonne manière. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des failles à gauche et à droite, mais nous essayons de voir, ce n'est pas pour choquer les autres, mais c'est juste pour rappeler qu'aujourd'hui, euh, prenons Nérombung était parti, il n'était pas de l'IDPS. Il était parti pour des raisons qu'il évoquait, mais l'IDPS avait soutenu Nérom, euh, comment, je, je, comment il s'appelle, Gobila. Mm -hmm. Aujourd'hui, ils subissent la même chose et ils comprennent que Nérombung n'avait pas menti. Donc ça veut dire qu'ici, dans la gestion de la Respublica, il faut une sorte de maturité, il faut de la responsabilité. Mais je crois que le chef de l'État... Euh, est en train de suivre ces dossiers-là et euh, au moment opportun, euh, Gobila va répondre euh, voilà. à la justice. Eric Tissot, nous sommes arrivés à Souka et à Massolo Nabisso. Peut-être que c'est bon, à Niger, l'ambassadeur de la République française doit partir, selon le putschiste au pouvoir. Mais Emmanuel Macron, le président de la France, qui répond pour dire non, l'ambassadeur reste 
parce que la France ne reconnaît pas le putsch, le putschiste au bazar, au pouvoir. Finalement, quel comportement maintenant pour le, 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 le putschiste Bon, écoutez, euh, vous savez, euh, d'abord, une chose est que euh, je suis toujours étonné quand il y a une main noire, je dirais ça ainsi, de l'extérieur qui vient euh, répondre aux problèmes majeurs de pays africains. Je vais appeler ça une main noire. Euh, Aujourd'hui, nous suivons euh, ce qui s'est fait entre la Russie et l'Ukraine. Euh, je n'ai pas vu, moi, les politiques euh, africains. Je n'ai pas vu, à moins que... Je sois contredit. Peut-être féliciter qui dire à Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron et se montre vraiment euh, très motivé pour la guerre entre la région et l'Ukraine. Il est même avec l'Ukraine pour dire que nous sommes là, nous allons nous battre. Ouais. Je n'ai pas vu, moi, les présidents africains dire à Emmanuel Macron, écoutez, euh, euh, nous ne sommes pas d'accord avec toi, et, et retire tes discours, etc. Mm. Je n'ai pas vu ça. Mm. Donc ça prouve à suffisance que euh, la main noire de l'extérieur veut impérativement prendre contrôle sur tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Moi, je trouve ça, euh, excusez-moi, je trouve ça non-sens qu'il qu y ait de telles interventions venant des autres sur la manière dont les choses se gèrent. Nous voyons par, par exemple au Tchad, euh, comme au Tchad, Nigeria, etc., comment certaines choses se présentent. Donc moi, je pourrais simplement dire de ces côtés, je ne part, moi exactement, je ne partage pas notamment euh, cette ingérence que même nous, nous sommes en train de... Euh, de déplorer l'ingérence de la gouvernance de certains pays africains, de la politique interne des Africains. Et si nous, au niveau de l'Afrique, euh, nous n'avons pas cette œil euh, regardant euh, des autres, euh, comment ils font, euh, puisque nous, nous respections aussi euh, nos constitutions, comment ils sont, ils sont régis, et pourquoi ils devraient imp impérativement intervenir. Et d'ailleurs, même là, c'est une des raisons. Lorsque nous avons suivi, euh, lorsque Poutine avait réussi euh, certains présidents africains, mmh. nous avons vu euh, discuter avec euh, celui de Congo-Brazzaville et euh, d'autres qui ont essayé d'échanger, il a demandé à ces pays d'être euh, indépendants. C'est-à-dire que nous, nous n'allions que collaborer avec vous, le partenariat, ce que je venais récemment de l'évoquer, mais la, la politique interne doit être une politique qui est gérée par vous. Nous, nous sommes que des collaborateurs, puisque nous avons eu à avancer bien avant que vous, par rapport à beaucoup de secteurs de domaine, que vous, vous voudriez ou vous devriez en principe apprendre de ce que nous avions fait, mais nous ne pouvions que collaborer avec vous pour des échanges, pour des partenariats gagnants-gagnants, mais pas être dans la politique active, dans l'ingérence de la, de, la, de la politique active de, de, de votre pays. Moi, moi, je crois que de ce côté, euh, il faut vraiment que nous, nous, que nous puissions euh, voir ça autrement. Eric Tchoussoka, merci. C'est à moi de vous Voilà, merci. Nabino Pebozaki et Bélé. N'hésitez surtout pas à s'abonner très, très massivement. Euh, Nadir si Info euh, TV, partagez. Boubetali Solo Nayango. Et pas la bande de Et puis, il faut que Tanga très bien. Makambo Bakomina C. Je crois que. On en a besoin, justement. Voilà, t'as fixé un rendez-vous pour un prochain numéro. Il y a l'isoleur politique, on vient, on raconte, tout ça, qu'on décrypte, actualité, Nambo Cannabiso, et c'est en Lingala, mais aussi en français, ce qui, bon, c'est Peli Nayango. Merci, au revoir. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause les sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et beaucoup maître de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit un dollar ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur Ampesa, Orange Money, Ertel Money, Moneygram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur plus 243 97 28 98 907.